السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہد پڑیل مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرو موٹرانگ آرو من وارتے ویر موٹر ماری وارتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرو پڑتے مسلم پڑے نر کافی پڑے وہ نیا گروپ پرانگ اند پڑے مکھیا ابو سفیان سکر بن ہرب ادے ماری خالد بن ولید علی اللہ تعالی ادے ماری ابو جہل مہن اکریما ادے ماری عبد اللہ بدر پور مکھیا تلوار مہن اہد پور پلی واگن اوڈ ابو جہل مہان مہان ربیا مہان موسیقی 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 
எதிரிகள்ல எதிரிகளுடைய கொடியை யார் வச்சிருக்கிறானா தலுகா இப்னு அபு தலுகா அப்படின்ற அந்த அவன் கொடியை வச்சிருக்கிறான் அவன் என்ன செய்யறான்னு படைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என் கூட யாரு நேருக்கு நேரு போட்டி போட வர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் இவன் தான் குறைசிகள் என் தலுகத்து இப்னு அபு தலுகான்றவ குறைசில கொஞ்சம் பெரிய வீரன் இவன் சொல்ல கபீசுல் ஹத்தீபா கபசன ஆடு கத்திபான கூட்டத்தினுடைய பெரிய ஆடு அப்படின்னு சொல்லி இவனை கூப்பிடுவாங்க நல்ல வீரமானவன் இதனால இவன் முன்னாடி வந்து நின்ன உடனே முஸ்லீம்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி வர பயப்படுறாங்க ஏன்னா இவன் ரொம்ப பலசாலி ஆனா ஜுபேர் அலி அல்லாஹு தாலான் முன்னாடி வர்றாங்க வந்து ஒரே பாய்ச்சல பாஞ்சு என்ன செய்யறாங்க இவன் என்ன செஞ்சிடாங்க ஏறி அவங்க கூட சண்டை போட்டு அவன் என்ன செய்யறாங்க கீழே தள்ளி விட்டு வாழால வெட்டி கொண்டுறாங்க ஜுபேர் அலி அல்லாஹு தாலான் இப்ப ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி சொல்லாம் என்ன செய்யறாங்க இந்த செயலை பார்த்த உடனே தக்பீர் சொல்லிட்டு அல்லாஹு பர் அல்லாஹு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நபிக்கும் என்ன செய்வாங்க ஒவ்வொரு சஹாரி உயிர் விசேஷமான தோழர் இருப்பாங்க என்னுடைய விசேஷமான தோழர் யாருன்னா இந்த ஜுபேர் அலி அல்லாஹு தாலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசோல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலம் அவங்க சொல்றாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யாது போர் நல்லா மூல ஆரம்பிக்குது ஃபர்ஸ்ட் இப்பவுமே போர் வழக்கம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இறங்குவாங்க அவங்கள கொலைச்சதுக்கு அப்புறம் போர் மொத்தமா போடுவாங்க அதே மாதிரி இங்க இருந்து இவர் இறங்கின உடனே ஜுபேர் அலி அல்லாஹ் அனுஹு போய் கொலை செஞ்ச உடனே போர் நல்லா கடுமையான போராக ஆகுறது பல பகுதிகள்ல இருந்து போர் வருது சுத்தி அந்த கொடிய பிடிச்சிருந்தது யாருன்னா தலுகாதுக்கு அப்புறம் உஸ்மான் அல்புன் அபி தலுகா அப்படின்றவர் அவருடைய சகோதரர் முன்னாடி ஆரம்பத்துல கொடிய பிடிச்சிருந்தாரு அவருடைய சகோதரர் அதுக்கப்புறம் கொடிய வாங்குறாரு போர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ அவன் வந்த உடனே ஹம்சார் அலி இல்லாத தரணிச்சிடறாங்க இவனை கொலை செஞ்சிடறாங்க இப்ப கொலை செஞ்ச உடனே வெட்டி என்ன செய்யறாங்க கொலை செஞ்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் அபு சாஹத் அப்படின்றவன் அண்ணன் தம்பிகளா கொடிய மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் தெரிஞ்சு அவனை ஒரு சஹாபி கொண்டுட்டாங்க அடுத்து இன்னொரு தம்பி அண்ணன் வாங்கினா அவன்டே வந்தோம்னா அவனே ஹன்சார் அலி அல்லாத கொடை செஞ்சிடறாங்க அதுக்கு அடுத்து அபு சாது குண அபு தலஹா அப்படின்ற மாதிரி நிச்சயம் கொடியை வாங்குறான் உடனே சாது குண அபி அப்பாஸ் அலி அல்லாத தலானுக்கு நேரம் அம்பு எறிஞ்சு அவன் என்ன செஞ்சிடறாங்க கொலை செஞ்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சகோதரர் முசாபி குண அபு தலஹா கொடியை வாங்குறான் அவனை இன்னொரு சஹாபி கொண்டுறாங்க இப்படியே அந்த தலஹா அபு தலாவுடைய மகன்கள் கிட்டத்தட்ட எல்லா மகன்கள்டையும் கொடி கைமாறிக்கிட்டே இருக்குது கைமாற 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 ஒரு ஆறு நபர்கள் என்ன செய்யறாங்க கொடி காண்டிய கொலை செய்யப்படுறாங்க காஃபியர்கள்ல ஒரு ஆறு நபர்கள்ட கை மாறிக்கிட்டே இருக்கு கொடி கை மாற மாற மாறனாலும் ஆறு பேர் என்ன செய்யறாங்க கொல்லப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அப்துதார் அப்படின்றவங்கள்ட்ட இன்னொருத்தட்ட கொடி மாறுது அந்த போரனுடைய கொடி அர்தா இப்னோஸ்வர அப்படின்றவங்க என்ன கொடிய வாங்குறான் வாங்க உடனே அழிகளை இல்லாதவங்களை கொண்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தன் வாங்குறான் அவனை இன்னொரு சாபி கொண்டுறான் இப்படியே என்ன செய்யறாங்க கொலை செஞ்சுக்கிட்டே கொலை செஞ்சுட்டே கொலை செஞ்சுட்டே யார் யாரெல்லாம் கொலை செஞ்சாங்களோ கிட்டத்தட்ட பத்து நபர்கள் என்ன செய்யறாங்க கொடியை சுமந்த எல்லா பத்து நபர்களும் என்ன செய்யறாங்க கொலை செய்யப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொடியை தாங்குறான் இன்னொருத்தன் வந்து கொடியை தாங்குறான் அவனும் அவனுக்கு என்ன செய்யாது கொடி தாங்குறதுனால கொடிய என்ன செய்யறாங்க கொடியை சுத்தியே போர் நடக்குது யார் யார் கொடியை ஏந்துறாங்களோ அவங்களை எல்லாம் கொல்லப்பட்டுட்டே வர்றாங்க இது ஒரு பக்கம் நடக்க இன்னொரு பக்கம் இது ஒரு அதாவது கொடியை சுத்தி ஒரு போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா போர் அதே மாதிரி அதிகமா நடந்துகிட்டே இருக்கு சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க முஸ்லீம்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க எதிரிகளுடைய படையை நல்லா எதிர்த்து போடுறாங்க அமீத் அமீத்ன்ற வார்த்தையை சொல்லிட்டே என்ன செய்யறாங்க சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சஹாபி என்ன செய்யறாங்க போர் செய்யறாங்க அப்ப அபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க ஒரு சோப்பு கலர் தவப்பா கட்டுறாங்க தலப்பா கட்டி தன்னுடைய வாழை ஏந்தி இந்த அபூத்து ஜானான் சொல்லக்கூடிய நபர் வந்து அந்த முன்னாடியே சொல்லியிருந்த அபுத்து ஜானா தலப்பாக கெட்டிட்டாருன்னு சொன்னா எத்தனை தலா எத்தனை தலையை வெட்ட போறாரு அப்படின்னு மக்கள் எல்லாம் பேசிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்து அந்த அபுத்து ஜான் என்ன செய்யறாரு ரசூல் சல்லா இஸ்மாமுடைய வாழை ஏந்திரி படைக்குள்ள போறாரு படைக்குள்ள போற ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொருத்தரா என்ன செய்யறாரு வெட்டிக்கிட்டே போறாரு ஜுபேர் அலி அல்லா தாலா அன்னுக்கு ரசூல் அட்ட முன்னாடியே வாழை கேட்டிருப்பாங்க அந்த வாழை ஜுபேர் அலி அல்லா தாலாங்கள்ட கொடுக்காம அபுத்து ஜானாட்ட சல்லா இஸ்மாம் கொடுத்திருந்தாங்க அபுத்து ஜானா போர் பொஞ்சு போய் போர் செஞ்சுட்டே போறாரு யார் யாரெல்லாம் எதிர்த்தமா எதிர்த்தாலும் வர்றாங்க எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறாரு வெட்டிக்கிட்டே போறாரு எல்லாத்தையும் கொலை செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருக்கிறாரு எல்லாரையும் அதே மாதிரி என்னென்ன அப்படி எதிரிகள்லாம் வர்றாங்களோ எல்லாரையும் கொலை செஞ்சு கடைசியில ஹிந்து அப்படின்ற பெண்மணி கிட்ட கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு இவர் நெருங்குறாரு அபுத்து ஜானா ஹிந்து அப்படின்ற பெண்மணியை கொலை செஞ்சிடலாம்னு நெருங்கும் பொழுது
இன்னொரு பக்கம் ஹம்சார் அலி அல்லாஹு தாலானு ஹம்சார் அலி அல்லாஹு தாலா எல்லாத்தையும் கொலை செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஹம்சார் அலி அல்லாஹு தாலாவும் இந்த பொருள் தான் கொலை செய்யப்படுறாங்க ஹம்சார் அலி அல்லாஹு தாங்கள கொலை செய்யறதுக்காக வேண்டி வஹ்ஷி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நபரை ஹிந்து ட்ரிப்பின் பண்ணி விலை கொடுத்து வாங்கி ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்கதான் என்ன செய்யணும் அம்சார் அலி இல்லாத அவங்களை கொலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்து ட்ரிப்பின் பண்ணி என்ன செய்யறாங்க காசு கொடுத்து வாங்கி அடிமை விடுறாங்க அந்த வஹ்ஷி அப்படின்ற அடிமை யாருன்னா நல்லா கரெக்டா அம்பேரிய கூடியவர் ஜுபேர் இப்பன முத்தழியும் அப்படின்றவங்க அடிமையா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆள் என்ன செய்யறாரு இந்த மாதிரி அவரை வாங்கி உரிமையை இந்த மாதிரி சல்லதாவி சமவங்களுடைய சிறிய தந்தையா இருக்கக்கூடிய ஹம்சார் அலி இல்லாத அவங்களை கொலை செஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்க உரிமை இடுறீங்க உங்களுக்கு உரிமை உங்களுக்கு ரிலீஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் நல்ல வீரமை வீட்டு எரியற நல்ல திறமையான ஆளு ஏன்னா கரெக்டா எரிஞ்சாருன்னா எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் கரெக்டா என்ன செய்யும் சேர வேண்டிய இடத்த போய் சேர்ந்துரும் போர் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது இவர் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா ஹம்சார் அலி இல்லாத அவங்களை தேடி சுத்துறாங்க ஹம்சார் அலி இல்லாத அவங்க ஒரு இடத்துல நின்று எல்லாத்தையும் வெட்டி வீத்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது முன்னாடி வந்து இல்லாம நான் என்ன செய்யறேன் தூரத்துல நின்று என்ன செய்யற அவங்களோட அவங்களோட ஏமா வச்சு அவங்கள குறி வச்சு என்ன செய்யறேன் அம்ப எரியறேன் அந்த ஈட்டி எரியறேன் ஈட்டி எரி எரியும் பொழுது என்ன ஆகும் சொன்னா அவங்க தொப்புளுக்கு பக்கத்துல குத்தி அவங்களுடைய குடலை கிழிச்சு அவங்களுக்கு வைத்து கீழ் வெளியானாவது வெளியாறு வெளியாகுது அப்படியே என்ன செய்யறாங்க அஞ்சாலி அத்தை எழுந்து வந்து இவங்களை கொலை செய்யலாம் அந்த ஈட்டி எரிஞ்ச அந்த வஹ்ஷி அப்படின்றவங்களை கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு எரிஞ்சு வரும் பொழுது அவங்களால நடக்க முடியல அப்படியே எழுந்து என்ன செஞ்சிடுறாங்க வஃபாத் ஆயிடுறாங்க இப்ப வஹ்ஷி சொல்றாரு எனக்கு தேவையானால நான் ஒரு ஆள் தான் கொலை செய்யணும் இவங்களை கொலை செஞ்சா எனக்கு ரிலீஸ் அதனால நான் வேற யாரையும் கொலை செய்யாம என்ன செஞ்சுட்டேன் நான் அப்படியே வந்து உட்காந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வகுசி சொல்றாங்க இப்ப சல்லா அலேஸ்வரம் அவங்களுடைய சிறிய தந்தை ஹம்சார் அலி இல்லாஹு தாலான் அவங்க வஃபாத் ஆனதுனால முஸ்லீம்களுக்கு பெரிய கை சேதம் ஏற்பட்டுருந்துச்சு இருந்தாலும் அவங்க சில திணறல ஒரு ஆள் வஃபாத் ஆயிட்டாங்க முக்கியமான சஹாபி பெரிய போராளி வஃபாத் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பின்வாங்காம இருக்கிற நிலைமையை வச்சு அவ்வக்கர் அலி இல்லாஹு தாலும் ஜுபேர் பண்ண அவ்வாறு அலி இல்லாஹு தாலும் உமர் அலி இவங்கெல்லாம் என்ன செய்றாங்க நல்லா என்ன செஞ்சாங்க போர் செஞ்சு போயிட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப அன்னைக்கு எல்லா சஹாபிகளும் போருக்கு வந்திருந்தாலும் ஹம்லதார் அலி அல்லாஹு தாலான்ஹு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி போருக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஹன்னதார் அலி அல்லாஹு தாலான்ஹு அன்னைக்குதான் திருமணம் ஆயிருந்துச்சு மனைவியோட இருக்கிற இவங்க வந்து போர்க்காலத்துல நல்ல கடுமையான சத்தம் வருது அந்த சத்தத்தை பார்த்த உடனே போர்க்காலத்தை நேரா ஓடி வர்றாங்க ஓடி வந்து காஃபிகளுடைய அந்த குரூப்களை பூந்து எதிரிகளை நல்லா தாக்குறாங்க யார் யாரெல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி வராங்களோ எல்லாத்தையும் வெட்டி 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 போட்டு முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க கடைசியில் ஒருத்த அபு சுஃபியான் இப்பன சருக்கு சக்கர் இப்பன ஹரப் அப்படின்றவ அவன் பக்கத்தில் போயிட்டாங்க அவன் பக்கத்தில் போய் கடுமையாக அவன் கூட போர் செஞ்சு கீழே கொலை பண்ணிடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு வரும் பொழுது என்ன செஞ்சிடும் அல்லாஹாலா அவங்களுக்கு சத்தாதிபன் அஸ்வத் அப்படின்றவ என்ன செய்யறான் அவங்க ஹன்னலார் அலி இல்லாத தாலான் அவங்கள பின்னாடி இருந்து முதுகில் வந்து தாக்கி என்ன செய்யறான் அவங்கள கொலை செஞ்சிடறான் ஹன்னலார் அலி இல்லாத தாலானு அன்னைக்குதான் திருமணமான சகாதி என்ன செய்வாங்க மனைவி கூட இருக்கும் பொழுது போர் காலத்துல சவுண்டு கேட்கும் பொழுது ஓடி வந்து எல்லாத்தையும் கொலை செஞ்சுட்டே போகும் பொழுது ஒரு கட்டத்தை ஒரு கட்டத்தை அடைஞ்ச உடனே இவங்களும் கொலை செய்யப்பட்டு அந்த போர்ல என்ன செஞ்சாங்க ஷஹீத் ஆயிடுறாங்க இப்போ மலை மேல ஒரு குரூப்ப செல்லதால நிப்பாட்டி இருந்தாங்க நீங்க எக்காரத்தோட இறங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப மலை மேல இருந்த குரூப் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா எதிரிகள் முஸ்லீம்களுடைய படையை நெருங்கி வராத அளவுக்கு அம்பு மலையா பொழியறாங்க பின்னாடி இருந்து முஸ்லீம்களை யாரும் அதாவது எதிரி முஸ்லீம்களை அந்த எதிரிகள் நெருங்கி வராத மாதிரி அம்பு என்ன செய்யறாங்க அம்பு எரிஞ்சு எரிஞ்சு அவங்க அந்த படையை தடுத்து நிறுத்துறாங்க இப்படியே போய் போ போர் போயிட்டே இருக்கும் பொழுது இஸ்லாமிய படைக்கு தான் வச்சு அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்ப காஃபிர்களுக்கு சரி இதுக்கு மேல ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிடறானுங்க அப்படியே பின்னாடி திரும்பி ஓட ஆரம்பிக்கிறானுங்க காஃபிர்கள் எல்லாம் காஃபிர்கள் நல்லா போர் செஞ்சானுங்க ஆனா ஒரு கட்டத்தை அடைஞ்சோன்னா முடியல முஸ்லீம்கள் கடுமையான தாக்குதல் கொடுக்கறதுனால காஃபிர்களால தாங்க முடியலன்ற அப்படியே பிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மலைக்கு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படியே வெற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது எதிரிகளும் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஓடுறாங்க எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது ஹிந்து ஹிந்து அந்த ஹிந்து பெண்மணியை யாரு அந்த மாதிரி நான் கொலை செய்வேன் அப்படின்னு நல்ல கோபத்தோட அந்த ஹிந்து பெண்மணி எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க நல்ல
அப்படி சொல்லி சலதா அலிசம் அவன் என்ன செஞ்சாங்க சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஆனா இவன் மேல இருந்த மலை மேல இருந்த படை என்ன செய்யுதுன்னா கீழ பாக்குது கீழ காஃபிரர்கள் எல்லாம் ஓடுறானுங்க சரி ஓடுன உடனே என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அந்த கனிமத் பொருட்களை ஒரு சில சஹாபிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க காசிரோடைய படை பயந்து ஓடுறானுங்க அவனுங்க போட்டு போன பொருளை ஒரு சில சஹாபிகள் கனிமத் பொருளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்ப மேல இருந்து அந்த படை பாக்குது பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு தெரியுது சரி முஸ்லீம்கள் வெற்றி பெற்றுட்டாங்க அதனாலதான் சஹாபிகள் என்ன செய்யறாங்க கனிமத் பொருள் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கனிமத் பொருள் கனிமத் பொருள் சத்தம் போட்டுட்டு மேல இருந்து இறங்கி ஓடி வர்றாங்க அப்ப அங்க அவங்களுடைய தளபதியா இருந்த ஜுபேர் அலி அல்லா அலான் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி சல்லல்லா அலிசம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அதெல்லாம் மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு எச்சரிக்கும் பொழுது நிறைய பேர் அந்த எச்சரிக்கையை கேட்காம என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா கீழே இறங்கி வந்துடுறாங்க கணிமத் பொருளை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க இறங்கி வந்துடுறாங்க இவங்க இறங்கி வந்த உடனே ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒன்பது பத்து பேர் தான் மேல இருக்கிறாங்க இவங்க இறங்குனா பின் வழியா வந்து முஸ்லீம்களுடைய படைய காசுகள் தாக்கிடுவாங்க இப்ப அந்த படை இறங்குன உடனே காசுகள் பாக்குறாங்க மலை மேல இருந்த படை காணும் ஒரு ஒன்பது பேர் தான் நிக்கிறாங்க அதனால என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த ஹாலிது பின் வழி எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தாரு ஹாலிது பின் வழி வழியாக இஸ்லாத்துக்குள்ள வரல காசுகளுடைய படையில இருக்கிறாங்க எப்படா இந்த படை காலியாகும் ஏன்னா இவங்க காலியாச்சுன்னா ஈஸியா பின் வழியா வந்து முஸ்லீம்களை தாக்கிடலாம் அதனால ஹாலிது பின் வழி இதழி எல்லாத்தாலும் பாக்குறாங்க எப்படா இந்த படை காலியாகும்னு பாக்குறாங்க எல்லாமே இறங்கிட்டாங்க உடனே ஹாலிது பின் வழி இதழி எல்லாத்தாலும் சரி இதான் நல்ல வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டு பின் பக்கம் என்ன செய்யறாங்க தாப்பு தாக்குறதுக்கு அந்த மலை வழியா ஏறி இறங்குறாங்க இருந்த ஒன்பது பறை என்ன செஞ்சாங்க கொலை செஞ்சுட்டு முஸ்லீம்களுடைய படை பின் பக்கமா இருந்து தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹாலிது அலி இல்லாதவங்களுடைய படை அதே மாதிரி ஹாலிது பின்னி இவங்க சத்தம் போட்டுட்டே அந்த படை இறங்குது பின் வழியா வந்து தாக்கின உடனே முன்னாடி விரண்டு ஓடின காசுகள் எல்லாம் திரும்பி பாக்குறானுங்க முஸ்லீம்கள் தாக்கப்படுறாங்க இவனுங்க ஓடுறானுங்க ஓடிட்டு பின்னாடி பார்த்தா ஹாலிது பின் வழி பின் வழியா வந்து முஸ்லீம்களை தாக்கிட்டு இருந்த உடனே செதறி ஓடினவங்களை எல்லாம் என்ன செஞ்சிடறாங்கன்னு சொன்னா சரி என்னால கட்சி கிடைக்க போது அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சாங்க காசுகள் ஓட ஆரம்பிச்சானுங்க ஓட ஆரம்பிச்ச உடனே ரசூத்துல ராயசம் அவங்க மலை மேல நிப்பாட்டி இருந்த படை சலதாயசம் அவங்க நிக்க சொல்லியும் கேட்காம கனிமத் பொருள் எடுப்பதற்காக வேண்டி மலையில இருந்து இறங்கினாங்க இதான் வாய்ப்புன்னு பயன்படுத்திக்கிட்டு ஹாலிது பண்ண வழி இதழி எல்லாத்தாரானு இப்ப இவங்க இஸ்லாத்துக்குள்ள வரல இஸ்லாத்து வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த படையில எதிரியினுடைய படையில வந்திருக்கிறாங்க சரி இந்த படை காலையாட்சி இனிமே முஸ்லீம்ல பின்னாடி இருந்து தாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஹாலிது பண்ண வழி இதழி எல்லாத்தவங்களுடைய படை முஸ்லீம்களை பின்புறமா இருந்து தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சத்தம் போட்டுட்டே தாக்க ஆரம்பிச்ச உடனே இப்போ ஓடி சென்ற காசிர்கள் குறைச்சிகள் எல்லாம் திரும்பி பாக்குறாங்க முஸ்லீம்களுக்கு தாக்குதல் அதனால செஞ்சாங்க திரும்பி வந்துடுறாங்க திரும்பி வந்த உடனே இந்த அம்ரா பின் தழுக்கமா அப்படின்ற பெண்மணி மண்ணில் அவங்களுடைய கொடி கடந்த உடனே எடுத்து அந்த எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி என்ன செய்யறா கொடியை பிடிச்சிட்டு என்ன செய்யறா அப்படியே சுத்தி 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 கா சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறா அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க அந்த குறைச்சிகள் எல்லாம் ஒன்னா செய்து முஸ்லீம்களை தாக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சலதா அலை சலம் அவங்க ஒரு ஒன்பது சஹாபிகள் கூட இருக்கிறாங்க சலதா அலை சலம் அவங்க பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஹாலிது பின்னாடி இல்லாதவங்க பின்னாடி வந்து மொத்தமா சூழ்ந்துட்டாங்க உடனே சலதா அலை சலம் அவங்க ஒன்னே தன்னுடைய சஹாபாக்களை தாக்கடை இவங்களே பாதுகாத்துட்டு ஒரு ஓரமா ஒதுங்கணும் இல்லாதே என்ன செய்யணும் தனக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்தையும் என்ன பொருட்படுத்தாம என்ன செய்யணும் தன்னை நோக்கி வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு சுல்லா பக்கம் அழைக்கணும் ஒண்ணு தான் சேஃப்டியா இருக்கணும் அதாவது தன கூட இருக்கிற ஒன்பது சஹாபிகளும் சேஃப்டியா வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா தனக்கு என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சஹாபிகளை எல்லாம் ஒரே இதை அணிய அழைக்கணும் அப்படி சொல்ல சலதா அலை சலம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாவோட அடியார்களை ஏன் பக்கம் வாங்க ஏன் பக்கம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலதா அலிசம் சத்தம் போட்டு முஸ்லீம்களை கூப்பிடுறாங்க இப்ப இப்படி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்ட உடனே முஸ்லீம்களுக்கு காசிர்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சலதா அலிசம் எங்க இருக்காங்கன்னு இது வரைக்கும் தெரியாமலே பொறு செஞ்சிருந்தாங்க ஆனா ஒரு கட்டத்தில் இந்த மாதிரி சலதா அலை சலம் அவங்க சத்தம் போட்டு அழைக்கும் அழைக்க அழைக்க காசிர்களுக்கு நாயகம் சலதா அலை சமூகம் எங்க இருந்துட்டாங்க எங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இருப்பிடம் எது அப்படின்றத என்ன செஞ்சிட்டானுங்க தே தெரிஞ்சுக்குச்சு காசிர்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு சஹாவாக்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா எசிரி எதிரிகள் என்ன செய்யறானுங்க முஸ்லீம்களை நல்லா சுத்தி ஆச்சு சுத்தி என்ன செய்யறானுங்க நல்ல தடுமாறுற அளவுக்கு போர் செய்யறாங்க
வெற்றி வருகின்ற அந்த சமயம் முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றி வந்து காசிர்களுக்கு தோல்வி வருகின்ற அந்த சமயத்துல இவ்வளீஸ் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா முஸ்லீம்களை தடுமாற வைக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி முஸ்லீம்கள்ல பின்னாடி வர்றாங்க ஆனா இவ்வளீஸ் என்ன செய்யணும் சொன்னா பின்னாடி உங்களை காக்க வர்றாங்க பாருங்க தாக்க வர்றாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளீஸ் ஒரு சத்தத்தை போடுறான் பின்னாடி முஸ்லீம்கள் தான் வர்றாங்க இருந்தாலும் இவ்வளீஸ் சத்தம் போட்டு பின்னாடி வர்றவங்க காஃபியர் காஃபியர் சொல்லிட்டு நினைச்சா இப்படி சத்தம் போட்டு சொல்றோம் இதனால சரி பின்னாடி ஓடி வர பய ஓடி துரத்திட்டு வர்றதுனால பயத்துல செய்யறாங்க ஒரு சில முஸ்லீம்கள் ஒரு சில முஸ்லீம்கள் செய்யறாங்க தாக்குகிறாங்க இப்படி சத்தம் போடுற அந்த மாதிரி பின்னாடி உங்களை எதிரிகள் துரத்திட்டு வர்றாங்க எதிரிகள் துரத்திட்டு வர்றாங்கன்னு சத்தம் போடும் பொழுது முஸ்லீம்கள் தங்களுக்குள்ளே சண்டை வேற சண்டை போற ஒரு சூழ்நிலை என்னாச்சு நடந்த நடக்குது அப்ப ஹுதேஃபார் அலி அல்லா ஹுத்தாலான் ஹோ என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா ஹுதேஃபார் அலி அல்லா ஹுத்தாலுடைய தந்தைய முஸ்லீம்கள் தான் இவர் தான் எதிரி நினைச்சு கொள்ள போகும் பொழுது புதைஃபார் அலி இல்லாத என்னுடைய தந்தை அவரை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க ஆனா சத்தம் யார் காதலை விழாம என்ன செய்யறாங்க புதைஃபார் அலி இல்லா ஹுத்தாலா அனுபவங்களுடைய தந்தை என்ன செய்யறாங்க விரட்டி சரி ஒரு காஃபி நினைச்சு செஞ்சிடுறாங்க கொலை செஞ்சிடுறாங்க இப்படியே முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியிலே ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லீம்கள் வெற்றி பெற்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கடுத்து முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில என்ன செஞ்சுன்னா குழப்பமோ தடுமாற்றம் வரும் பொழுது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம குழப்பத்துல இருக்கும் பொழுது சலதாசமாக கொலை செய்யப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சத்தம் ஓடுறான் ஏற்கனவே தாக்குதல் கடுமையா இருக்குது இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த சமயத்துல சலதாலை சமவங்க கொலை செய்யப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு சத்தம் வருது ஏற்கனவே கடுமையான தாக்குதல் இதுல சலதாலை சம அவங்க பாத்து ஆயிட்டாங்க அப்படின்ற செய்தி கேட்ட உடனே அவங்களால முடியல சஹாவிகளால சில பேர் அப்படியே தன்னே மனந்து நினைச்சாங்க தன்னுடைய வாட்கள் எல்லாம் கீழே போட்டுறாங்க சில நபர்கள் என்ன செய்யறாங்க சரி வேற வழி இல்ல அபு சிஃபியா போய் மாட்டிப்போம் அபு சிஃபியா என்ன செய்வாரு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலதா அலை சலாம் அவங்க வஃபாத்தான செய்தி கிட்ட அப்படியே அதிர்ச்சியில நிக்கிறாங்க அப்ப ஒரு சஹாபி ஒரு சஹாபி எல்லாம் சொல்றாங்க நீங்க வந்து என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க சலதா அலை சமாவங்க கொல்லப்பட்டு விட்டாங்க அப்படின்னு உடனே சலதா அலை சமம் கொலை செய்யப்பட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எதுக்காக வந்திருக்கிறீங்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்துக்காக நீங்க போர் செய்ய வந்திருக்கிறீங்க அவங்க கொண்டு வந்து இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நாம நிலைநாட்டுறதுக்கு கண்டிப்பா போர் செஞ்சுதான் ஆகணும் அதனால போர் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில சாபிகள் ஆர்வம் விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சில சாபிகள் எல்லாம் சந்திச்சு இந்த மாதிரி இறங்கி போர் செய்யறாங்க இன்னும் ஒரு சில சாபிகள் எல்லாம் சலதாயசம் கொல்லப்பட்டா என்ன நாம என்ன செய்யறோம் அல்லாக்கானு தானே போர் செய்யறோம் மார்க்கத்துக்காக போர் செய்யுங்க அல்லா உங்களுக்கு வெற்றியை வழங்குவான்னு சொல்லிட்டு சாபிகள் ஆர்வம் விட்டுறாங்க அப்போ இன்னும் ஒவ்வொரு ஒரு விஷயமா ஒரு விஷயமா நடக்குது ஒரு முஹாஜிரி சாபி ஒரு அன்சாரி சாபி பக்கத்துல போய் கேக்குறாங்க அந்த அன்சாரி சாபி ரத்தத்தினால வெட்டப்பட்டு ரத்தம் சரியான ரத்தத்துல கிடக்குறாங்க அப்ப முஹாஜரி சஹாபி சலதா அலி சமவங்க கொல்லப்பட்டுட்டாங்க அது உனக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அன்சாரி சஹாபி கிட்ட சொல்லும் பொழுது அந்த அன்சாரி சஹாபி சலதா அலி சலம் அவங்க கொல்லப்பட்டுட்டாலும் அவங்க மார்க்கத்தை நினைச்சுட்டு அவங்க அவங்களுக்கு எடுத்து வச்சுட்டாங்க அவங்க மார்க்கத்துக்காக வேண்டியது நாம போர் செய்யணும் அதனால மார்க்கத்துக்காக போர் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலதா அலி சலம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்க மஃபாத்தானங்கிற செய்தி பரவிக்கிட்டே இருக்குது இப்ப எப்படி அந்த சமயத்துல சலதா அலை சலம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்களை சுத்தி ஒரு ஒன்பது சாபிகள் நின்று அரணா பாதுகாத்துட்டே இருக்கிறாங்க பாதுகாத்துட்டே இருக்கும்போது குறைசிகள் எல்லாம் நேரா சலதா அலிசம் அவங்களை டார்கெட் பண்ணி சலதா அலிசம் அவங்களை தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சலதா அலிசம் அவங்க கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்களை என்கிட்ட வாங்க நான் தான் அல்லாவுடைய தூதர் அண்ணன் நபி உல்லா கதி நான் தான் அல்லாவுடைய தூதர் என்கிட்ட வாங்க என்கிட்ட வாங்கன்னு என்ன செய்யறாங்க சலதா அலை சலம் அவங்க அழைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த சத்தம் எல்லாம் எதிரிகளுக்கு கேட்ட உடனே சலதா அலிசம் இங்கேதான் இருக்கிறாங்கன்னு எல்லா எதிரிகளும் நபி சல்லா அலிசம் அவங்க பக்கத்துல வர்றாங்க அப்ப உகது போற அன்னைக்கு சல்லா அலிசம் ஏழு சஹாபிகள் ஏழு அன்சாரி சஹாபிகள் ரெண்டு குறைசி சஹாபிகள் அதாவது முஹாஜிரின் சஹாபிகள் ஒன்பது பேர் தான் இருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு ஆள் வர்றான் ஒரு ஆள் வந்து நிக்கும் பொழுது சல்லா அலிசம் அவங்க கேக்குறாங்க இவங்கள இவங்கள்ட்ட இருந்து என்னை பாதுகாக்கிறது யாரோ அவருக்கு சொர்க்கம் உண்டு அப்படின்ன உடனே சலதா அலி சொன்ன உடனே ஒரு அன்சாரி சாபி எழுந்திரிச்சு நேரா எதிரிகளோட சேர்ந்து சண்டை போட்டு ஷஹீத் ஆயிடுறாங்க மறுபடியும் சலதா அலி சமம் தாக்க வரும் பொழுது சலதா அலிசம் திருப்பி இதை கூறுறாங்க இந்த மாதிரி இவங்களை யார என்கிட்ட இருந்து தடுக்கிறாங்களோ இவங்களை என்ன நெருங்க விடாம யார் தடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் சஹா மறுமையில சொர்க்கம் உண்டு
மத்த சஹாபிகள்லாம் ஓடி வந்து சல்லாசம் இருந்த பக்கத்துல வந்து என்ன சல்லாசம் பாதுகாக்கணும்ல அதனால மத்த எல்லா சஹாபிகளும் ஓடி வந்து சல்லாசங்களை பக்கத்துல நின்று அந்த கீழே விழுந்த அந்த சஹாபி எல்லாம் காப்பாத்துறாங்க இப்போ சல்லதா அலி சலாம் அவங்க இவர் என்ன செய்யறாங்க அப்படியே தவழ்ந்து வந்து சல்லாசம் காலை கட்டி பிடிச்சிட்டு வஃத்தாயிடாரு சல்லாசம் பாதத்திலேயே சலதா அலி சலாம் என்ன செய்யறாங்க எதிரிகள் வந்து ஒரு வாய்ப்பா நினைச்சிட்டாங்க இதான் நபியை கொள்றதுக்கு நல்ல தருணம் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு கடுமையா முஸ்லீம் கட்டி சதரி ஓடுறாங்க நல்ல நபிய கொலை செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி ஒருத்தர் என்ன செய்யறானா நேரா சலாசமங்களை நோக்கி கல்லை தூக்கி எறியறான் சலதாசமங்க மேல கல்லு போட்டு அப்படியே கீழே விழுறாங்க கீழே விழுந்தானா சலாசமங்களை முன் பல்லு சேதமாகுது உதடும் சேதமாகுது அப்புறம் சலதா அலை சலாம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க இன்னொருத்தர் என்ன செய்யறானா சலாசம் முகத்துல அடிக்கிறான் முகம் காயமாகுது அதே மாதிரி சலாசங்க பின்னாடி வாழால ஒருத்தர் வெட்டுறான் ஆனா நபி என்ன செஞ்சாங்க இரண்டு கவச ஆடை போட்டிருந்ததுனால நபியினுடைய உடல்ல எதுவுமே படல என்ன செய்யறாங்க வாழால வெட்டுறானுங்க ஆனா சல்லாசம் போட்டிருந்த போர் சட்டம் ரெண்டு போட்டிருந்தாங்க அதனால அந்த வெட்டில சில இதுல படல சலதா அலை சலாம் அவங்க முகத்தை நோக்கி வாழ வீசுறானுங்க ஆனா கவசத்துல இருந்த ரெண்டு ஆணி என்ன சொன்னா சலாசம் முகத்துல குத்துது அப்படியே அடிக்கிறானுங்க அடிக்கிறாங்க அடிச்சுட்டே இருக்கிறானுங்க ஒரு கட்டத்துல கமியா அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய அவருடைய மகன் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா சலாசம் முகத்துல அடிச்சிடறான் அடிச்ச உடனே சல்லாசம் அக்கம் உள்ளா ஒன்னு அல்லா இழிவுபடுத்துவானாக அப்படின்னு சொல்லி சல்லாசம் சாப விடுறாங்க இந்த துவா வல்லா ஏத்துக்கிட்டான் இதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் இந்த போர்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவன் சொல்றான் இந்த ஒரு நாள் என்ன ஆமச்சுன்னா இவன் மேய்க்கக்கூடிய ஆட காணும் இந்த ஆடுகளை தேடிக்கிட்டு இவன் போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு மல உச்சில இவன் இவனுடைய ஆடுகளா இருக்கிறத பாக்குறான் போய் அந்த ஆடுகளை மல உச்சிக்கு ஏறிட்டான் அங்க போனா ஒரு கொம்புல ஒரு முரட்ட ஆடு என்ன செய்யுது அவன இருந்து துரத்தி தாக்கி மழை உச்சில இருந்து கீழே தள்ளியது அவன் என்ன செய்யுது மேல இருந்து கீழே விழுந்து உடல் செதறி செத்து போறான் இந்த தம சமயத்துல சலதா அலை சலாம் அவங்க என்ன செய்யறோம் துவா செஞ்சிடறாங்க இந்த மாதிரி முகத்துல வழி ஏற்படனா யாரெல்லாம் இவங்களை எப்படியாச்சும் தண்டிச்சிரு காசிர்களை அப்படின்னு சொல்லி சலதா அலை சுவாங்க என்ன செஞ்சாங்க துவா செஞ்சிடறாங்க துவா செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யாரெல்லாம் இவங்க என்ன செஞ்சிரு மன்னிச்சிரு யாரா இவங்க வந்து இவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது இவங்க மன்னிச்சிரு யாரா அப்படின்னு சொல்லி சலதா அலைசமாங்க என்ன செய்யறாங்க துவா செய்யறாங்க சலதா அலைசங்களுக்கு பல் உடைக்கப்பட்டது கடுமையான சரியான காயம் ரத்தம் அப்படியே வழிஞ்சு ஓடுது இந்த மாதிரி இருக்கு அந்த சமயத்துல சாதுபுன் அபிவக்கா சலியல்லாஹு தாலான்கு நல்ல அம்பரியக்கூடிய ஒரு சஹாபி அந்த சஹாபிக்கு நபி சல்லா அலிசம் அவங்க அம்பு கூட்டம் எடுத்து கொடுத்து சாதே இருமியா சாது சிதாக்கா அபி ஓமி சாதே எரியுங்க என்னுடைய தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நபி சல்லா அலி சலாம் அவங்க இந்த மாதிரி எந்த மத்த எல்லா சஹாபிகளும் சல்லா அலிசம் அவங்கள பார்த்து சொல்லுவாங்க யார சொல்லலா உங்களுக்கு என்னுடைய தாயும் தந்தையும் அர்ப்பணமாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா சல்லதா அலேசம் அவங்க என்னுடைய தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் சொன்ன ஒரே சஹாபி இந்த சாதர் அலி அல்லாஹ் தாலான்புதான் சலதா அலி சலாம் அந்த அளவுக்கு அம்பெரியக்கூடியவங்களா சாது நபி வக்காசர் அலி அல்லாஹ் தாலும் இருக்கிறாங்க உகது பொருள நிறைய சஹாபிகள் சல்லதா அலிசம் அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க சுத்தி போர் செஞ்சுக்கிட்டு அதுல ஒரு சஹாபி தலஹார் அலி அல்லாஹ் தாலான்பு தலஹார் அலி அல்லாஹ் தாலான்பு சல்லதா அலிசம் அவங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நின்று நெஞ்சை நிமித்தி காட்டுறாங்க இந்த மாதிரி சல்லதா அலை சலாம் அவங்க அவங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த அம்புகள் எல்லாம் தன்னோட நெஞ்சில் வாங்குறாங்க தலதார் அலி அல்லாஹ் தாலான்பு கிட்டத்தட்ட ஏராளமான காயங்கள் இந்த சலதார் அலி அல்லாத்த உடல்ல ஏற்படுது தலதார் அலி அல்லாத்த முன்னாடி நிற்கும் பொழுது சலதா அலி சங்க பின்னாடி நிற்கிறாங்க பின்னாடி நிற்கிட்டு சல்லா சங்க எதிரிகள் என்ன பண்றாங்க எட்டி பார்ப்பாங்க எட்டி பார்க்கும் போது இந்த தலதார் அலி இல்லாத தாலம் சொல்லுங்க யார சொல்லலாம் எட்டி பார்க்காதீங்க யார சொல்லலா அப்ப நீங்க எட்டி பார்க்கும் பொழுது எதிரிகளுடைய அம்பு என்ன செஞ்சிடும் உங்க மேல பற்றும் யார சொல்லலாம் எதா இருந்தாலும் அது என்ன அந்த அம்பு என்னை தாக்கட்டும் யார சொல்லலாம் என்பதாக அந்த தலதார் அலி இல்லாத தாலும் சலதா அலிசவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அதாவது எதிரிகள் எதிரிகள் அம்பு எரியும் பொழுது சலதா அலிசவங்க பின் அவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த தலதார் அலி தான் முன்னாடி வந்து நின்று என்ன செய்வாங்க ஒரு அம்பைய தாங்குறதுக்கு ஒரு கேடயமா இந்த தலதார் அலி இல்லாத தலம் வந்து நிற்கு நின்னாங்க தலதார் அலி தாவம் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தி ஒன்பதுல இல்ல முப்பத்தி அஞ்சு காயம் ஏற்பட்டுச்சு அதிகமான காயம் இந்த சஹாபிக்கு ஏற்பட்டுச்சு இப்போ சஹாபிகள் எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி ஃபாஸ்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கு சின்ன சின்ன செகண்ட்ல சின்ன சின்ன நிமிஷத்துல இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது சலதா அலை சலாம் அவங்க நல்ல பெரிய பெரிய சஹாபிகள் எல்லாம் நேரம் சலதா சலாம் அவங்க பக்கத்துல வந்துடுறாங்க
அவங்களுக்கு முன்னாடி அபு உபேதார் அலி அல்லா அப்படின்ற அந்த சஹாபியும் வந்திருக்கிறாங்க எல்லா சஹாபியரும் நாயகம் சலதாய் சுவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நின்றாங்க ஏன்னா சலதாய் சுவங்களை தான் மெயினா காப்பாத்தணும் எல்லா சாபிகள் வந்து நிக்கிறாங்க கொலை செய்யப்படுறாங்க செத்து விழுகிறாங்க இன்னொரு சகாபி வந்து நிக்கிறாங்க அவங்களும் கொலை செய்யப்படுறாங்க அவங்களும் செத்து விழுகிறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு சகாபியும் தன்னோட பாதுகாப்புக்காக பஃபாத்தாக சொல்லலா அலை சொல்லம் ஒவ்வொரு சகாபிக்கும் துவாச்சிடுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லா இவருக்கு சொர்க்கத்தை கொடுப்பா இவர் சொர்க்கத்தை வாங்கிட்டாரு இவர் சொர்க்கத்தை வாங்கிட்டாருன்னு சொல்லாய் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு சாபி வஃாத்தா 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 அந்த சாபிக்கு துவா செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க இதே நேரத்தில் கடுமையா எதிரிகளுடைய தாக்குதல் அதிகமாகுது சலதா அலேஸ்வரம் அவங்க நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப எதிரி கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அபு ஆமீர்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்த குழி தோண்டி வச்சிருந்தான் பள்ள நிறைய தோண்டி வச்சிருந்தான் அப்ப சலதாஸ் நடந்து போகும் பொழுது அந்த பள்ளத்துல ஒரு பள்ளத்துல சலதாஸ் விழுந்துடுறாங்க விழுந்த உடனே முட்டையில் அடிபட்டு நாயகத்துக்கு என்ன கடுமையான காயம் உடனே அலிகடி இல்லாத அவங்களுடைய ஹெல்ப்பால என்ன செஞ்சாங்க சலதா அலிசலம் அவங்க எழுந்து போயிடுறாங்க சலதா அலிசலம் ஒவ்வொரு சஹாபி அப்ப அதுல ஒரு எதிரி ஒருத்தன் கேக்குறான் எனக்கு எதிரிகள் கூப்பிட கொடுத்து உடனே எனக்கு முகமதை காட்டுங்க நான் ஒரு கொலை செஞ்சே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிரிகள்ல இருந்து ஒருத்தன் இப்னு ஷிஹாப் ஜுஹிரி அப்படின்ற கேக்குறான் அப்ப அவங்க பக்கத்துல பக்கத்துல தான் சலதா அலிசம் இருக்கிறாங்க ஆனா அது கூட தெரியாம எப்படி கேக்குறான எனக்கு சலதா சமங்களை காட்டுங்க நான் அவங்களை கொலை செய்யணும் அப்படின்னு உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கேக்குறான் பக்கத்துல தானே நபி இருந்தாங்க நீ ஏன் கொலை செய்யலன்னு கேட்ட உடனே கண்டிப்பா அல்லா அவங்க சத்தியமா சொல்ற நான் அவங்களை பாக்கல ஏன் பக்கத்துல இருந்தாங்கன்னு சொல்றீங்க அல்லா என்ன செஞ்சிட்டான் அவங்களுக்கு எனக்கு மத்தியில ஒரு விதமான திரையை ஏற்படுத்திட்டான் அவங்கள நான் பார்க்கவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சஹாபிகள் சத்தாத்தார் அலி அல்லா தாலும் அவங்க தன்னுடைய கண்ணில் அம்பு வாங்குறாங்க ஒவ்வொரு சஹாபிகளும் ஒவ்வொரு விதமான தன்னோட வீரத்திரை செய்யல இந்த போர்ல காட்டுறாங்க ஒரு சஹாபிக்கு கண்ணு என்ன செய்ய கண்ணுல அம்பு பட்டு நல்ல வழி ஏற்படுது சலதாலை சமங்க துவா செஞ்சு கண்ணை திருப்பி வைக்கும் பொழுது கண்ணுல துவா செஞ்சு தடவும் பொழுது அது மறுபடியும் என்ன செய்ய கண்ணு வந்து நிவாரணம் அடைஞ்சு மீண்டும் நல்ல பார்வை விடையில அந்த சஹாபி மாறுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு சஹாபிக்கு காலில் வழி ஏற்படுது அப்படி வழி ஏற்பட்ட உடனே சலதாலை சமங்க நிச்சயம் தன்னோட எச்சில தொட்டு தடவும் பொழுது அந்த வழியை நீங்கி சல அந்த காயம் எல்லாம் ஆறி போகுது இப்படி நிறைய சஹாபிகள் இப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது முசாபு முனு உமேர் அலி அல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி முசாபு முனு உமேர் அலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி பாக்கிறதுக்கு தோற்றத்துல நபிசலாசவங்களும் அறிய இருப்பாங்க இவங்கள ஒருத்த என்ன செஞ்சிட எதிரி கொலை செஞ்சிடறான் கொலை செஞ்ச உடனே இவன் பாக்கிற இந்த சஹாபி பாக்கிறதுக்கு சலதாயசம் அவங்கள மாதிரியே இருந்ததுனால ஒரு செய்தி பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு சலதாயசம் அவங்க செஞ்சிட்டாங்க கொலை செய்யப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்ற அந்த செய்தி பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா பாக்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க முசாபு உமேர் அலி அல்லா அவங்க அதனால சஹாபிகள் எல்லாம் வேலை பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் சரி சலதா அலிசமங்க தான் கொலை செய்யப்பட்டுட்டாங்கன்ற அந்த வதந்தி பறந்து விட உடனே சலதா அலிசமங்க எஞ்சின் இந்த மாதிரி சலதா அலிசவங்க என்ன செய்யறாங்க எஞ்சின் பேசுறாங்க அந்த மாதிரி அழி சலதா அலிசமங்க வாங்கி இந்த மாதிரி நான் உயிரோட தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சு அறிவிப்பு விடுறாங்க அறிவிப்பு செஞ்ச உடனே ஒவ்வொரு சாதியும் திருப்பியும் போர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது இந்த கொஞ்சம் நிலைமை தடுமாறுது நிலைமை தடுமாறின உடனே மறுபடியும் போர் ஆரம்பமாகுது அப்ப சலதா அலை சொல்லம் அவங்க ஒவ்வொரு சஹாபிகளை பார்த்து சலதா அலிசம் அவங்களை பார்த்த உடனே ஒவ்வொரு சஹாபி இந்த பாருங்க ரசுல்லா உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க ரசுல்லா உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே சலதா அலி சொன்னா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி சத்தம் போட்டு சொன்னீங்கன்னா நான் உயிரோட இருக்கிறது எதிரிகளுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க நினைச்சுப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையா தாக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலதா அலை சொல்லம் அவங்க நினைச்சாங்க அந்த சாபி அமைதிப்படுத்துறாங்க இப்படியே போர் கடுமையா போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அல்லா என்ன செய்யறான்னு சொன்னா அந்த முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில ஒரு சில தூக்கத்தை அல்லாதத்துல இறக்குறான் அமனத்தை நோ ஆசன் குரான் அல்லாதத்துல சொல்லுவான் இந்த போர் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுதே முஸ்லீம்களுக்கு மன நிம்மதியை கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி அல்லாவத்தால சிறு தூக்கத்தை அல்லாவத்தால என்ன செய்யறான் இறக்குறான் இறக்குனதுக்கு அப்புறம் சலதா அலை சமம் என்ன செய்யறாங்க ஒரு கட்டத்தை திருப்பி எதிரிகளை போர் அடிச்சு ஆரம்பிச்சு ஒரு கட்டத்தில் எதிரிகள் என்ன செஞ்சிடறாங்க ஜெயிக்கு போறது அதாவது முஸ்லீம்களுக்கு உகதி யுத்தத்துல ஆரம்பத்துல வெற்றி வருது அதுக்கப்புறம் தோல்வியை சந்திக்கிறாங்க கடைசியில் அல்லாவத்தில் அந்த உறக்கத்தை கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி அல்லாவத்தை என்ன செய்யறான் அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு வித வெற்றியை கொடுக்குறான் முஸ்லீம்கள் அதே மாதிரி காஃபிலோட எதிரிகள் மதிரி மெயினான
தாக்குவாங்க கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் மலை மேலே ஏற முடியாது தெரிஞ்ச உடனே இவனுக்கு நினைச்சு சொல்லுவாங்க எதிரிகள்லாம் இறங்கி கீழே வஃபாத்தாக இருக்கிறது அந்த சஹாபிகள் இந்த உகதித்தில் வஃபாத்தானங்களா இல்லையா அந்த சஹாபிகளுடைய உடல்களை சிதைக்கிற வேலையில் ஈடுபட்டானுங்க புதுசாக தாக்குறதை விட்டுட்டு கடைசியில் என்ன நான் சொன்னால் மேலே ஏற முடியலை சிலதாச்சுக்கு மேலே இருந்து தாக்குதல் கடுமையானதுனால மேலே ஏற முடியல அப்படின்னு உடனே சரி இனிமேல் கொஞ்சம் அந்த செத்து கிடக்கிற அந்த முஸ்லீம்களுடைய உடலை சிதைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு நானுங்க காஃபியர்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய உடலை சிதைக்கிறது காதை அறுக்கிறது மூக்கு அறுக்கிறது குடல் அறுக்கிறது அப்ப இந்த ஹிந்துன்ற பெண்மணி அவன் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தான் இந்த மாதிரி நான் ஹம்சார் இல்லாத அவங்களுடைய அந்த வயிற்ற கிழிச்சு அவங்களுடைய ஈரல் எடுத்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹிந்துன்ற பெண்மணி சொல்லியிருந்தா அதே மாதிரி என்ன செய்யறா ஹிந்துன்ற பெண்மணி அவங்களுடைய ஈரல் எடுத்து சாப்பிட்றா சாப்பிட்ட அவங்களால முடியல உடனே என்ன செஞ்சா ஈரல துப்பிடுறா இதே மாதிரி தான் எல்லா ஆட்களும் அவங்களுடைய காது மூக்கு எல்லாத்தையும் அறுத்து என்ன செய்யறாங்க அறுத்து வயிற்ற கிழிச்சு கடுமையா சிதைக்கிறானுங்க காஃபிர்கள் முஸ்லீம்களுடைய உடலை ஒரு வகையில ஆண்கள் எந்த அளவுக்கு போர் செஞ்சாங்களோ அதே மாதிரி பெண்கள் என்ன செஞ்சாங்க இந்த போர்ல போர் செய்யறாங்க ஐஷர் அலி இல்லாத அவங்க தண்ணி எடுத்து கொடுத்தாங்க உம்மு ஐமன் அப்படின்ற அந்த சஹாபி அதாவது உமுசுலை மலி இல்லாத தாலான்கோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சஹாபிகள் எல்லாம் அந்த போர்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க போர்ல கலந்துகிட்டு தண்ணி எடுக்கக்கூடிய அந்த வேலையில என்ன செய்யறாங்க அந்த ஆயிசர் அலி இல்லாத தாலான்கோ அன்ஹா உமுசுலை மலி இல்லாத தாலான்ஹா உம்மு ஐமன் அலி இல்லாத தாலம் இவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க போர்ல தன்னோட பங்கை வெளிப்படுத்துற மாதிரி தண்ணி தான் ஏற்படுத்துவாங்க இப்படிதான் உகதவித்தம் முடிவடையுது இதுக்கப்புறம் ரசூல் அலி சல்லா அலி சொல்லும் அவங்க சின்ன சின்ன போர் படைகளை அனுப்புறாங்க உகதித்தம் முதலாவத முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றி அதுக்கப்புறம் தோல்வி வருது அதுக்கப்புறம் அல்லாத தூக்கத்தை கொடுக்குறான் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுது முஸ்லீம்களுக்கு அல்லாதத்தால வெற்றி கொடுக்குறான் அம்சார் அலி இல்லாத தாலனும் மெயினா இந்த இந்த உதவித்தால பார்த்தாங்க அம்சார் அலி இல்லாத உடல் கடுமையா சிதைக்கப்பட்டு என்ன ஆகுது அவங்களுடைய ஈரல் குடல் எல்லாம் வெளியே வருந்த அளவுக்கு ஹிந்தான்ற பெண்மணி என்ன செஞ்சா எடுத்து சாப்பிட்டான் சில மற்ற விஷயங்கள்லாம் சில அடுத்த கிளாஸ்ல பாருங்க